வெல்கம் டு மது சமையல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் மது சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா யூடியூப்பில் மது சமையல் சேனலுக்கு போய்க்கோங்க அதில் சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது ஃப்ரீ தான் பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் புதுசாக போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்கள் மெயிலுக்கு வந்துடும் முக்கியமாக உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழலுக்கு ரொம்பவே கெடுதல் நிறைய நச்சு பொருள்களை வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் வந்து வெளி வெளியேற்றுது அதனால் நம்மளோட மண் வளமும் கெடுது நிறையா விலங் விலங்குகளும் அது தெரியாமல் சாப்பிட்டு நிறையா விலங்குகளும் இறந்து போகுது இந்த மாதிரி நிறையா பாதிப்புகள் வந்து நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு இருக்குது அதையும் மீறி நம்ம பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தவிர்க்க முடியாமல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம முடிஞ்சளவு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து குறைச்சிக்கணும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஜூட் பேக்ஸ் கிளாத் பேக்ஸ் அந்த மாதிரி துணிப்பை அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் வாங்குறப்ப பயோடிக்ரேடபுளான்னு பார்த்து வாங்குங்க இங்கே பாருங்கள் திஸ் பேக் இஸ் ஆக்ஸ் ஆக்ஸோ பயோடிக்ரேடபிள் மேட் ஃப்ரம் ஃப்ரிட்ஜின் மெட்டல் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சில பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அதாவது நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக் வந்து இந்த மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக்கால் செஞ்ச பேக்ஸ் வந்து இருக்குது நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நம்மளோட சுற்றுச்சூழலை வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கலாம் இப்போ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் பயோடிக்ரேடபிள் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருந்தால் எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அதை பார்க்கலாம் அதையும் மீறி உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் பேக்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கார்பேஜில் குப்பையில் கொண்டு போய் போடுறப்ப அந்த குப்பை தொட்டியில் மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை பார்த்து மக்காத குப்பையில் போய் போடுங்க உங்கள் வீட்டில் எப்படி இந்த மாதிரி ஏதாவது பொருள் வாங்கினா டப்பாஸ் வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி அட்டைப்பெட்டி வந்து இருக்கும் நீங்கள் வந்து தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை வச்சு பிளாஸ்டிக் பேக் டிஸ்பென்சர் வந்து பண்ணலாம் அதாவது பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து இதில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மெத்தர்டு வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லித்தரேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் பேக்கில் ஓப்பனிங் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஓப்பனிங்காக இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு செல்லோ செல்லோட்டோ வச்சு செல்லோட்டே வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணுறேன் பாருங்க நான் கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து சீல் பண்ணிடுறேன் இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே எனக்கு ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு எனக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு சைடு இப்போ நான் காமிக்கிற இந்த ஒரு சைடில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் மாதிரி வரைஞ்சிட்டு நான் கட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் நீட்டாக ஸ்கேல் வச்சு கூட வரைஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து அப்படியே ஃப்ரீ ஹேண்டாக வரைகிறேன் ரஃப்பாக இப்போ நான் வந்து ஒரு நைஃபை வச்சு கட் பண்ண போகிறேன் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் அந்த ரெக்டாங்கிள் நம்ம வரைஞ்ச அந்த லைன் மேலே கட் பண்ணிட்டால் நீட்டாக நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஓப்பனிங் வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஹோல்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை நிறைய பிளாஸ்டிக் பேக் போட்டிருக்கேன் நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சமான டிசைன்ஸ் எதுனாலும் நீங்கள் நிறையா ஸ்கெட்ச் அந்த மாதிரி நீங்கள் கலர் கலராக ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டிசைன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட பாக்ஸில் நான் வந்து சும்மா சிம்பிளாக போடுறேன் ஸ்டார் மட்டும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் எடுக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா அப்படி இருக்கமாக அப்படி ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு அதை எடுத்து ரஃப்பாக இப்படி நான் இப்படி அழுத்தி பிடிச்சிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைப்படி இல்லாத பகுதியை நான் அந்த ஓட்டைக்குள்ளே விடுறேன் உள்ளே விட்டு நான் ஜிக்ஸாகா உள்ளே விடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு நீட்டாக வந்து பிளேஸ் ஆகும் உள்ளே கொச கொசன்னு பிளேஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு ஜிக்ஸாகா அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக பிளேஸ் ஆகும் இப்போ அந்த கைப்படி வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கணும் இப்போ அந்த கைப்படியில் இன்னொரு பிளாஸ்டிக் பேக்கை எடுத்து அதில் லைட்டாக நீங்கள் ஹூப் மாதிரி அதுக்குள்ளே போ லைட்டாக கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் அதை திருப்பியும் நீங்கள் ஜிக்ஸாக அதை உள்ளே விட்டு நீங்கள் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போயிடும் இதே மாதிரியே நீங்கள் எல்லா பிளாஸ்டிக் கவர்ஸும் பயோடிக்ரேடபிள் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி உள்ளே ஜிக்ஸாக்காக நீங்கள் விட்டு விட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நிறையா உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து நீங்கள் உள்ளே ப்ரெ
இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் வந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து அது ஃபஸ்ட்டு நீட் பண்ணிக்கணும் இப்போ அதுக்கு முன்னால் ஒரு கார்ட்போர்டு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மெத்தட்லேயும் கார்ட்போர்டு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது அந்த பிளாஸ்டிக் கவரை வந்து அது வந்து ஒரு மாதிரி இச்சு முச்சாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதை நீட்டாக அலைன் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அதை அதை வந்து அழுத்தி நல்லா அந்த கா காற்றுலாம் இல்லாமல் நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்படி அழுத்திட்டு நீங்கள் வந்து அதை மடிக்கணும் மூணாக மடிச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஃபோல்டிங்ஸ் வர வர மாதிரி நீங்கள் வந்து மடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு சமோசா வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங்கு இந்த மாதிரி சமோசா ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா பீசஸை உள்ளே அந்த பவுச்சுக்குள்ளே உள்ளே விட்டுடலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டி ட்ரையாங்கிள் அவ்வளோ பெரிய கவராக இருந்தது சின்ன ட்ரையாங்கிளாக உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கை அடக்கமான ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி உங்களுக்கு அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இது ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அந்த டப்பாக்குள்ளே போட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம் பாருங்கள் இதே மாதிரி உங்களுக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற கவர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நீட்டாக அழகாக மடித்து அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் அந்த டப்பாக்குள்ளே அழகாக நீங்கள் அடுக்கி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து ஜாஸ்தி தான் பிடிக்கும் நீங்கள் அழகாக நீங்கள் அடுக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா அதுக்குள்ளேயும் நீங்கள் அமுத்தி அமுத்தி வச்சிங்கன்னா நிறைய பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் வந்து உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ நம்ம மூணாவது மெத்தட் பார்க்கலாம் எப்படி பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலான்னு இப்போ நான் வந்து வீட்டில் வீட்டிலே இருக்கிற ஒரு ஷீட்டை வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் பெட்ஷீட் வாங்கின அந்த கவரில் இருந்த பேப்பரு இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் சரி இதிலே பண்ணலான் இருக்கேன் இதுலேயும் டிசைன்ஸும் இருக்கிறனால இதே டிசைன்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலான் இருக்கேன் நான் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் ஒயிட் கலராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒயிட் கலர் இதில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நல்லா ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே ஏதாவது டிசைன்ஸ் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நான் கோன் ஷேப்பில் நான் மடிக்க போகிறேன் மடித்து தான் இதில் வந்து நான் பிளாஸ்டிக் டிஸ்பென்சர் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து சார்ட் பேப்பரில் கூட இந்த மாதிரி செய்யலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக பேப்பர் இருக்கணும் அதுதான் மேட்ரு இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து அதை வந்து கோன் ஷேப்பாக நான் வந்து மடிச்சுக்கிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக நான் கீழே வந்து க்ளோஸ் பண்ணல கவனிச்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கீழே கொஞ்சம் ஓப்பனிங் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஓப்பனிங் தேவையில்லை லைட்டான ஓப்பனிங் இருந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கோன் வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் சின்ன ஓப்பனிங் வர மாதிரி செஞ்சுட்டு நீங்கள் வந்து மேலே வந்து ஒரு ஸ்டாப்லர் போட்டு பின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைட் ஆயிரும் பாருங்கள் நான் மேலே வந்து ஒரு பின் போட்டுட்டேன் ஸ்டாப்லர் பின் போட்டேன் இப்போ அடுத்து கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து செல்லோ டேப்பை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதனால் நல்லா உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிரும் அந்த கோன்னு இப்போ நான் அந்த கோன்குள்ளே பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து உள்ளே போட போகிறேன் எப்படி போட போகிறேன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நான் பண்ண மாதிரியே அந்த கைப்பிடி மேலே இருக்கிற மாதிரி உள்ளே வந்து நீங்கள் போட்டு அடுத்த கவரை வந்து அதே மாதிரி நீங்கள் உள்ளே லைட்டாக அப்படி அந்த கைப்பிடியில் வச்சு நீங்கள் உள்ளே அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் வந்து உள்ளே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த பிளாஸ்டிக் கவரை வந்து எப்படி நான் எடுக்கிறேன்னு கீழே லைட்டாக இப்படி எடுத்தாலே நமக்கு வந்து வந்துடும் ஓ ஒன்றோட ஒன்று கனெக்டாக இருக்கனால எனக்கு ஈஸியாக அதை வந்து கீழே வந்துடும் இந்த கோனை வந்து நீங்கள் எங்கே வேணால் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த கோன் மேலே வந்து ஓட்டை போட்டு எங்கேயாவது நீங்கள் தொங்க விட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது நீங்கள் ஓரத்தில் வச்சுக்கலாம் வேணுங்கிறப்ப அதை எடுத்து நீங்கள் கவரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணு மெத்தடும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதான்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து நான் என்கரேஜ் பண்ணலை நீங்கள் வந்து பயோடிக்ரேடபிள் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க முடிஞ்சளவு கிளாத் பேக் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் தேங